A tan solo una hora en avión de Bali se encuentra Sumba, una isla poco explotada de frondosa vegetación, playas paradisíacas y tradiciones únicas. Aunque la religión mayoritaria en Indonesia es el Islam, curiosamente en Sumba predomina el cristianismo. Esto se debe a la evangelización de la región por parte de los portugueses en el siglo XVI y la posterior consolidación en el siglo XIX con la llegada de misioneros holandeses que construyeron iglesias y escuelas. Conviviendo con el cristianismo, aún existe en Sumba una religión tradicional llamada Marapu, que se centra en la veneración de los antepasados y espíritus de la naturaleza. La construcción de las casas tradicionales está estrechamente ligada a esta creencia. Estos hogares, muy reconocibles por sus altos techos en forma de pico, son conocidos como Uma, y se cree que cada uno posee un espíritu guardián que protege a sus habitantes. La cultura de Sumba también está muy relacionada con la preservación de antiguas tumbas megalíticas, que podrían tener más de mil años de antigüedad. Otro elemento importante es la producción de textiles de Ikat, que se realizan con técnicas tradicionales y son utilizados en las ceremonias y como símbolo de estatus social. También es muy conocido el Festival de Pasola, una competición entre dos grupos de jinetes que utilizan lanzas de madera mientras cabalgan a caballo en un campo abierto. Sumba es sin duda un lugar fascinante que ofrece una rica cultura, tradiciones vibrantes y un importante patrimonio arqueológico. Bien, pues ahora que ya sabéis un poquito más sobre la cultura y las tradiciones de Zumba, vamos a ver uno de los poblados más bonitos que hemos visto por internet. Nos esperan un par de horitas con la moto, así que no hay tiempo que perder, nos ponemos ya en marcha. En el vídeo seguramente habrá sido un minuto, pero llevamos más de dos horas con la moto. Algunos tramos de carretera estaban realmente mal y nos hemos retrasado un poco, pero ya hemos llegado, por fin. Tengo el culo cuadrado. Acabamos de llegar al pueblo de Ratingaro. Es súper local, pero mola mucho. Mirad dónde estamos. Hay todas estas casitas tradicionales que son una pasada. Pensaba que habría más gente porque se suponía que esto era un lugar turístico, pero es que no hay nadie. Somos los únicos extranjeros. Nos está enseñando unas figuritas. Ah, bambú. Son figuritas hechas con bambú. Cuando hemos llegado aquí, la gente ha flipado. De hecho, todo el camino que llevamos hecho hasta aquí, cada persona que nos cruzábamos se nos quedaba mirando en plan como si hubiese visto un extraterrestre. O sea, creemos que no hay mucho turismo aquí en Zumba. O la gente que viene no sale del resort, porque de verdad, la gente estaba como flipando con nosotros. Y bueno, pues vamos a explorar este poblado a ver qué tal, a ver qué onda por aquí. Hemos venido precisamente a este poblado porque hay muchos con casas tradicionales, pero es que lo bonito de este es que está al lado del mar y mirad qué vistas hay a pocos metros del pueblo y un caballito por aquí qué bonito que es por favor y mirad qué súper vistas por allí detrás creo que valía la pena venir hasta aquí las casitas por aquí detrás con estos pañuelos, que los hemos visto ya bastante, son tradicionales de aquí, estas telas. La verdad es que son súper bonitas. Este chico nos está enseñando este súper cuchillo machete. Se ve que es tradicional de Zumba. ¡Wow! ¡So long! Nice. Mejor no tener problemas con este chaval. Nos sentamos un momento para contar un poco sensaciones. No lo veis, pero detrás de la cámara hay un chico del poblado que se ha empeñado en seguirnos todo el rato y está controlando la grabación. 
nos está dando indicaciones de cómo hacer el vídeo, pero bueno. Además, está lloviendo un poco y sí. es todo un poco caótico. A ver, vamos a contaros varias cosas. Lo Perdón, primero. Antes de nada, tampoco lo veis, pero en nuestra derecha hay un niño montado en un caballo con un palo enorme. Esto es ¿Y muy ahora? brutal. Y ahora el chico que está detrás de la cámara ha sacado su móvil y lo está grabando. Bueno, en fin, definitivamente eh, creemos que no han visto muchos turistas en esta zona porque es como que nos están tratando como si fuera la primera vez que vieran a occidentales. Es curioso y hace gracia, pero bueno, esto hace que la visita en sí sea un poco atropellada porque es como que te van siguiendo todo el rato, te van como insistiendo en foto, foto aquí, foto allá y es como... Gracias, pero yo ya voy por mi cuenta, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a ir a nuestro rollo y, bueno, que se entiende, ¿no? Porque al final esto es un lugar turístico, seguramente pues hacen su, su negocio aquí también. De hecho, hemos pagado un ticket de entrada, sí. que esto es lo que queríamos comentar. Es este ticket que veis aquí, por si algún día venís. Son 40.000 rupias por persona, bastante barato. Sí. Así que si venís tendréis que pagar el ticket y poco más. El lugar en sí es muy bonito y ahora... Nos estamos mojando, así que vamos a buscar un poco de refugio. Creo que nos vamos a poner, justo detrás hay una especie de tumba megalítica y creo que hace un poco de tejado, así que vamos a intentar sí. buscar refugio allí y ya después sacamos el dron, porque el poblado visto así la verdad es que es muy bonito, pero creo que desde arriba, desde el cielo, tendremos una perspectiva muy muy interesante. Así que nada, vamos a intentar no mojarnos y seguimos. <risa> Este es el chico que nos estaba grabando por detrás y nos ha dicho que podemos refugiarnos en la casa porque allí en esa tumba no cabíamos los dos. Yo creo que vamos a ir a su casa, ¿eh? Ya, tiene pinta. De hecho, antes nos ha dicho que él vive aquí. No sé si es como su casa de día o realmente es su casa de verdad porque esto es como muy, muy rural. No sé ni si tienen agua corriente aquí, ¿eh? Ah, mira, nos quedamos Makasi. en el porche. Makasi. Sama, sama. This is for YouTube. You want to say something? Hello, da. What's your name? My name is David. David. I'm uh, from Videx Satengaro. Yeah. Hello. Marta Eric. and Eric. What's your name? Darlan. 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 Nice to meet you all. Bueno, al final nos han dejado entrar en una casa tradicional. Está toda hecha de bambú. Es increíble, no tienen prácticamente luz, no se ve nada en el interior y son las 2 del mediodía. Tienen aquí una pequeña hoguera para cocinar, supongo, y todo alrededor está lleno de bancos hechos de bambú para pasar el día. Y en todas las esquinas hay camas, hay un señor durmiendo, así que no haremos mucho ruido. Toda la casa está a unos 2 metros del suelo y todo el suelo es de bambú, es increíble. Tienen aquí hasta... ¿dónde está? <risa> aquí. En los cuernos del búfalo mandíbulas curioso cuanto menos es ah pero mira tienen seguridad eh hay un extintor ahí por si hay algún problema apagar el fuego rápido el chico nos ha dicho si queríamos un café tradicional de Zumba le hemos dicho que sí algo le tendremos que pagar obviamente porque nos está enseñando todo a ver qué tal está el café nos acaban de traer el café tradicional que nos ha preparado el chico Vamos a probarlo, a ver qué tal está. Está muy caliente. Chin, chin. <risa> a ver qué está tal está. Está súper caliente. Ostras, es fuerte, ¿eh? Mm, so good. It's good. <risa> Guay, está muy fuerte, pero está bueno, ¿eh? Está bueno. Es que el café no está ni disuelto. <risa> o sea, de lo fuerte que es. Sí. No se puede ni disolver. No sé si lo veréis, pero estamos sudando. Mm. Hace un calor en estas casas tradicionales. Mm. Pero bueno, la experiencia está siendo muy auténtica y muy local. 
Egipto. No esperábamos esto, la verdad. Pensábamos que simplemente veíamos el poblado desde fuera y ya. Pero estamos literalmente dentro de la casa de una familia. Viven aquí de normal. Esto es muy fuerte. No sé si nos han visto grabando y han querido enseñarnos todo. Ya, ya. No sé si esto lo hacen con cada turista que viene, pero si es así, la verdad es que la hospitalidad de esta gente es increíble. Tenemos de nuevo a nuestro guía por detrás de cámara comprobando que la grabación esté bien. ¿All good? Yeah. Yeah. <risa> yeah, <it's okay>. Don't <risa> stop it. <risa> Estaba a punto de parar la cámara. <risa> Está ahí mirando a ver qué tal la grabación. Bueno, esto está siendo toda una experiencia. Sí, sí, la verdad. Muy local. El chico que nos está enseñando todo y que nos ha dado el café también nos ha invitado a esto, que le hemos dicho amablemente que no gracias, porque, bueno, exactamente no sabemos lo que es. Él ha abierto una... Es aquí, esta fruta, que parece... creemos que es una fruta. Él ha abierto esto, se ha comido lo de dentro. Entonces, con este palo ha empezado a coger este polvo blanco, que realmente no sé lo que es. Y entonces lo ha empezado a masticar todo y de repente le salía de la boca como un líquido naranja rojo y ahora él lo está comiendo y de vez en cuando nos está enseñando, no sé si se ve y va escupiendo al suelo una especie de líquido muy rojo todo un ritual con la fruta, el polvillo ese mágico blanco el palo, no sé, algo muy raro le hemos dicho que, que gracias pero no lo vamos a probar hoy porque no sabemos esto exactamente lo que es así que bueno hemos salido ya de la casa tradicional porque nos estábamos muriendo de calor un horno era aquello, pero bueno, muy guay la experiencia y confirmamos que lo que nos estaba ofreciendo aquel chico era una especie de droga, sí. porque ahora el despedirnos estaba más para allá que para aquí, estaba en plan, adiós, y nosotros, uy, sí, y mejor no haber tomado nada, solo el café. Fácilmente hemos llegado a la conclusión de que era droga. Espero que no nos haya echado nada raro en el café, yo de momento estoy bien, sí. a ver en unas horas cómo me siento. La verdad es que ahora se está súper bien fuera porque ha refrescado un poco. Esto está siendo un vlog bastante inesperado. Eh, no sé, yo estoy como asimilando las cosas. Ahora mismo me siento como, no sé, una exploradora en un, en un, sí. en un planeta diferente. O sea, esto es muy fuerte. Necesitamos un poco de gasolina y hemos parado aquí detrás porque tenían las botellas para llenar el depósito. Y hemos visto que tenían los Miegoren instantáneos y vamos a comer un poco aquí porque son las tres y pico. No hemos comido nada desde las nueve y nos estamos muriendo de hambre. Y Marta está aprovechando para jugar un poco con los niños locales. Y ahora esta chica nos va a preparar dos Miegorengs con agua caliente y nos los vamos a comer aquí porque no hay otra cosa, la verdad. Creo que es la primera vez que ven a alguien occidental porque las chicas no paran de pedirnos selfies. Mirad qué contenta está. Chantik. Camo Chantik. Camo Chantik. Say hi. Hi. Nosotros vamos a comer aquí, pero mirad todo el panorama que tendremos detrás. Toda esta gente va a estar mirando mientras comemos. Hoy tenemos audiencia. Estamos comiendo estos miegorens que nos han preparado, que la verdad es que están bastante buenos. Y Marta está haciendo algunas fotillos porque este es el panorama de delante. <risa> Tenemos todo el pueblo aquí mirando. Y tras la comida hemos pedido que nos vuelvan a llenar el depósito porque ya lo teníamos casi vacío. Y mirad, es que está toda la gente aquí mirándonos. Esto está súper divertido. Nos lo estamos pasando muy bien. Muy random el panorama, pero ha sido una comida súper divertida. La gente aquí es fantástica, de verdad. El nivel de hospitalidad es altísimo. Ya es hora de volver al hotel. Encendemos motores y ya nos despedimos de esta gente que nos ha cogido. ¡Sampai Jumpa! ¡Bye! Para acabar el día queríamos venir a la playa para relajarnos un poco después de todo este día tan intenso. Pero es que tenemos a 20 niños delante mirándonos. Tenemos muchos espectadores. Hoy ha sido un día, como ha dicho Eric, muy intenso, muy local. No esperábamos esto. O sea, en nuestra mente hoy era un día de visita turística, pero realmente de turístico no ha tenido nada porque no nos hemos cruzado ni un occidental durante todo el día. La gente local ha alucinado con nosotros y, no sé, de momento Zumba nos está encantando. La gente 
te mira, sonríe, super son súper simpático. super simpáticos, súper hospitalarios y no sé, súper guay descubrir una isla así. Se nota que es una isla muy virgen y eso es espectacular tener esta sensación estando solo a una hora de Bali. Exacto, esto es lo más fuerte, que es que estamos al lado de Bali y parece que estemos en otro mundo. Es increíble, de momento nos está encantando esta isla. Mañana continuamos con más aventuras y esperamos que os gusten esta saga de vlogs que haremos aquí en Zumba. Nosotros estamos disfrutando un montón y esperamos estar transmitiendo la esencia de la isla con estos vídeos. Pero hoy no podemos más, estamos muy cansados y ya se está yendo el sol, así que tenemos que volver a nuestro resort para coger fuerzas para mañana. Exacto, nos quedan casi dos horas de vuelta y no queremos que se nos vaya la luz, por lo que nada, disfrutaremos un poco más de este paisaje de playa que es espectacular, el agua, el color, la arena, todo está increíble y para casa y a descansar. Así que nos vemos próximamente con más aventuras. Becky y Evan se despiden aquí. Chao.